，小姐，从欧洲秘密发货的二十艘万吨货轮已经要到马六甲海峡了。那这次我们能赚？哎，我再也不会告诉你我赚了多少钱了。大小姐，你的小金库都能把白家买下来了。这个世界上的家族有太多秘密了，知道秘密的人就等于失去了自由。我还以为像大小姐这样的人只会失去烦恼。大小姐，大小姐，我奶奶要见你。这烦恼这不就来了吗？这娘们又搞什么鬼啊？哎，乖孙儿回来了，快让奶奶看你瘦了没？有什么事儿啊，刘五？太长又不疯了。好歹我也是你爷爷生前的真爱。诗人呢，要你和欧阳家的少爷订婚，啊、事儿呢，你早就知道了。就是日子到了，樊城四大家族之首。哎，诗人的命令没有人敢违抗。不过，像欧阳家这种小虾米，用点手段让他退婚不就完了？为了孙女你我的幸福，开启离婚计划。第一步，假装少爷们最讨厌的乡村拜金女去复演。这也太抽象了吧？这就是未来少年吗？来来来，叫少奶奶。不许叫！你以为你是谁啊？什么破玩意儿！你疯了吧？不得无礼，听见没有？说的是你，峰哥，你看他。燕儿，念在你父亲的份上，给白小姐赔礼道歉。今天我就不为难你了。赔礼道歉就算了，捡起来吃就好了。味道还好吗？好吃。等我成了少奶奶。我就给你买进口的，够了，今天就到此为止吧。安排白小姐入住。入住？我可还是闺秀啊，没办订婚宴就直接住你家。你有什么意见？嗯，得加钱。多少？怎么着也得一百万一个月。你疯了吧？我上官家本家大小姐一个月才五十万零花钱，你个乡巴佬还真敢开口啊？给了。您的银行卡到账一百万元，余额还有四千三百八十亿七千九百六十六万五千六百三十五元八毛。这卡怎么花这么快啊？一百万就一百万吧。嗯、啊。哎，哥哥哥哥哥，自己人自己人自己人。白起。欧阳峰。嗨，我这不是收到钱了。白天我看你压了上官燕一套，本来我还对你有所期待。靠，他不会就吃这一套吧？洗了错了？哎呀，不是的啦，上官姐姐心眼太小了，不像我只会心疼爹爹。你要是找我洞房，就让下人约我时间。但是你记住，欧阳家不是你夜里能随便走动的。他怎么哪套都吃啊？刘你个骚东西，不会教的是勾引少爷们的手段吧、嗯？我想明白了，我勤俭持家，今晚就不出去找夜生活了，我回房间了。你的房间在这儿。啊，对对对，租了到底什么来头？他真是普通的乡下丫头啊，看来他不简单啊。你又要去干嘛？出门 shopping 啊！你是我未婚夫，你才给我一百万一个月，我不够花怎么办？我带上你，你跟我去买单。备车。哎呀，坐我的车走吧。坐稳了。嘿，嘿嘿。白姐姐，难道你也是来挑我们上官家主受礼的？啥？受理，不然我为什么带你过来？只是赶趟吧。正巧我也看中了这只镯子，不如白姐姐也瞧瞧。啊、白钱，故意的，峰哥。你们的事情，我不想。是谁在我这儿吵吵嚷嚷的？就算是四大家族的人，怕是不能在我这儿撒野。莫老板，失礼。宋老板，这里有个野丫头。把你店里价值连城的翡翠打碎了，白白，哎，绝不白瞎！莫老板，你跟他客气什么呀？他就是欧阳家辛娜的野丫头，是吗
。呃，是也不是。理论上来说，我是要人家未来的大少爷。啊，是吧？是也不是，我有自己的想法。那我……来说这些，多少钱？多少钱？三十。成交，扫码转账。<笑>这件粉碎至少三百万。样品，样品。品<笑>查一下白浅，这个野丫头有什么好查的？因为那件翡翠绝对不是件样品。白浅，嗯，还知道回来。啊，又是你啊！不是你叫我走的吗？我想让你知道。我不让你走，你就走不了。所以你到底是谁？我是你未婚妻啊，神秘吧？刺激吧？有本事你就去查我喽，或者你干脆退婚。我保证，只要你退婚，我就立马消失。牵扯家族利益，既然你大概率不是什么野丫头，那我也不能贸然退婚。但是，既然有身手，也不能留在家中，那就跟我去公司工作。我已经我的允许，不许离开我的感知范围。好霸道啊！那么请问少爷，你的感知范围是多少呢？大概是一百米左右。真的假的？白家的专业杀手都没有五十米吧？看这一百米都能躲子弹了。少爷果然是人间龙凤。那我明日就去咱们企业报道。不行，现在就去。啊？那我啥职位啊？工资多少？项目助理，实习，底薪四千，满勤四千五，没有奖金提成。靠！这种待遇，你们欧阳家也就这种程度了。很、嗯、好，让老娘做四千一个月的实习生是吧？老娘上个月自己赚了八百多个亿，你就给我发四千。好，好，好。小白，给客户办公室倒几杯咖啡。好嘞。哟，我当是谁呢？原来是你这个野丫头啊！上次算你运气好，怎么没背景没能力，就算进了欧阳家？也不过是欧阳家的一条狗啊，好巧啊！谁跟你巧啊？我今天是特地带博士集团的老板来和欧阳哥哥见面的。博士集团和我们上官家的关系非常密切。嗯、那你们聊，你们聊。陈经理，我和博老板今天看到这位实习生，心情突然就不太好，能不能轰出去？既然上官小姐发话了，一个实习生而已，我们轰走就是了。博老板，何必跟个实习生过不去？有什么事儿进来谈。我今天是看在上官小姐的面子上，才来找欧阳少爷谈一谈。既然欧阳少爷没有诚意了，那我们就先走了。等一下，你是博士的老板，那你走不了。啊，原来就是你这个冤种在海外市场被我割了几十个亿的韭菜，我还当今天唱的是哪一出呢？博老板，你今天要是走了。可就没有人可以救你了。你在说什么呢？博士集团可是今年上市企业的新秀，能和欧阳哥哥合作，那是强强联合。你别在这说什么疯话。博老板，我记得没错的话，前不久收了三十个亿的地，最近现金流又被掏空了吧？嗯、哦，没钱盖了，所以找到了上官家。可能上官家也不想给，所以又来到了我们欧阳集团找资金当冤大头啦。你，我不知道你在说什么。说什么不重要，你三十亿买进的地，看你买的早，升值了不少。现在全部以五十亿卖给我们欧阳家，二十亿的利润足够填你的那笔烂账了吧？啊，另外我们可以给你百分之五的后续利润。怎么样？你个臭打杂的，你在这胡说什么呢？欧阳总，你觉得这笔生意怎么样？单纯从做生意角度来说，嗯，并不算亏。开什么玩笑？别欺人太甚了。我那块地开发以后，至少价值百亿。四十九、四十八，再数什么？四十七、四十六了，郭老板。神经！博士的资金链在海外至少有几十个亿，我会在这听你发疯。说话不中听，直接四十亿、三十九、三十八。别说了，别说了！欧、啊、阳总，五十亿，我卖，我卖，我卖给你。欧阳总，别搞我了，欧阳总。欧阳总，欧阳总，我卖五十亿，我卖给你。你说当时帮帮我，我给你道歉了啊！欧阳总，我我我博士以后为你马首是瞻。不是，你在干什么？你该求的不是我，<笑>是我们的实习生。呃，求求你
，求求你了，求求你帮帮我了。哎呀，薄老板，见外了，见外了，五十亿就五十亿吧，记得给我开张发票哦。好、哦，好、哦，的，好的，好的，谢谢你。废物谢谢，博士海外的资金链，我们上官家是大头。我看你的样子，应该是丢了。博士，你给我好自为之。搞、啊、定。五十亿，我可没说要出，你自己想办法吧。啊？五十亿，够让你露出背后的关系了。不好了，董事长，那个实习生，啊，不对，少奶奶在疯狂操作。张脸，联系凡城所有媒体，买热搜，说博士老总下跪欧阳锋最终底牌贱卖，恐再无翻身之日。小陈，你走八卦线，就说博士花光旧情人上官燕三十，新婚变旧爱，翻脸不认人。哎，那个那个，别发朋友圈了，赶紧把博士下跪的照片发给媒体搜物料，所有人打电话给博士的供应商。就说博士套现之后会带着小姨子跑路，要账的得赶紧啊！哎，这久违的赚钱的快感。财务啊，你看一下账上还有多少资金？公司还有流动资金大概十个亿。我是问，整个欧阳集团，那应该有两百多。这些钱就交给白浅小姐吧，让她随意调动。啊，少爷，这不合适吧？这么多钱，是不是先跟老爷请示一下？不用，我已经知道他要干什么。给你两百亿，不要玩的太过分。两百个亿，给我做空博士。啊，博士现在股价多少？做到一块。靠，不是说不要太过分吗？少爷比我还狠啊！多赚钱吧，不好赚。做到一块。差不多了，全部做空，做到一块。好狠呐、啊！一块了、啊。欧阳锋，你疯了！这么大的决定，让一个外人操作。风儿，虽然你这次给我们集团赚了不少钱，但是归根结底啊，这个博士啊，他也是上官家的附属。那万一上官家跟我们为敌，那对我们很不利啊！这次上官家主大寿，我希望你做个好，我自不会失礼。关于白浅，要不让他自己出钱，把上官家的亏损通通补上；要么我们欧阳家和他划清界限。风儿，你和他退婚就是。好，好，好，退婚好啊。给你们欧阳家赚了几百亿，不说声谢谢就算了，还要我出钱买你们家人情，真是好大一家子！放肆，没过门的野丫头还敢顶嘴？打我！啊！欧阳剑，你倒是做主啊！奶奶，我的好祖奶奶，无事献殷勤，你要干嘛？我已经把事情的来龙去脉。都搞清楚。是我年轻的时候救过一位真正的大人物，他当时啊给了我一枚金币。你,你是说，欧阳家那个老头曾持有过一枚古金币，然后他拿着这枚古金币去攀了我们娃娃亲？嗯，没错。真是太作贱东西了，奶奶，你来自更上位的家族。怎么着都能搞到两枚金币。即使一个老头拿一枚金币攀了门娃娃亲，然后呢，你要用两枚金币去退什么娃娃亲？你们知不知道这一枚金币都能换一个不大不小的国家了？这玩意儿是这么用的吗？哎，那怎么办嘛？哪能买到金币啊？我赚钱买还不行吗？金币呢是绝对权力存在的证明。钱呢是买不到的，你就死了这条心吧。不过依我看呀，欧阳家的少爷也是一表人才。你这命啊，总比我好吧？我还嫁个植物人老头呢，你不行就从了吧。就是看我爷爷是个植物人，你才嫁了吧，你个疯婆娘！哎，家家有本难念的经，理解奶奶，成为奶奶。
，你怎么来了？这是我家，我怕你出事儿。你个小白脸，还挺会给自己找理由的。其实呢，我不是讨厌你，只是我们的身，怎么说？一个小白脸还挺可爱的，要不我包养你？包养我？嗯。你确定你做得到？你就是太自信，跟你爷爷正相反，你都不知道，就是因为你爷爷太怂，才导致今天。尴尬，尴尬。嗯，让我白起，嫁给你，真是滑稽。你知不知道，我一个月的零花钱，就够我买你们欧阳集团三次，三次。我看你是喝多了，所以你不是来结婚的。现在不是我想不想的问题。是现在退不了婚，那你是怎么打算的？那就只能先包养你一段时间了。你对我做了什么？是你昨天喝多了，倒在我的怀里。我问的是你对我做了什么？你混合我吧，白浅。昨天你说的，继续往下说。你先告诉我这衣服谁帮我换的？啊，不是我啊，我还不至于欺负一个喝醉的女人。好吧，那你在这守了一晚上。我只是想知道，爷爷到底做了什么？告诉你也行，就是你的爷爷用一枚古金币攀了一枚娃娃亲，就是咱俩，满意了吧？古金币，就是一种非常非常非常不可抗拒的契约，你可以这么理解。说多了你也不。是这个吗？哎，嗯，古金币，你怎么会有啊？你爷爷不是用掉了吗？古金币，你怎么会有？你爷爷不是用掉了吗？多亏了你啊，我才知道这个金币还有这个作用。你哪来的古金币？你到底是谁？你先告诉我你是谁。不对，是把你知道的都告诉我。好。我告诉你，这原本呢是你不该知道的，所以我告诉你，你把金币给我，怎么样？白小姐啊，你以为我是笨蛋吗？好，好，好，比你爷爷聪明。告诉你呢也无妨，这个世界上有很多很多家子，他们相互斗争、厮杀，最终分为上位、中位、下位三大等级，不同等级之间的家族互不影响。下位家族不知道上位家族存在，上位家族不能侵犯下位家族的权益。你们欧阳家只是下位家族中不起眼的存在，而我来自上位家族，我们的财力与实力呢，是你们无法想象的。所以，你一个月的零花钱，真的能买三个欧阳集团？哎呀，我早就经济独立了，能不能买看行情喽？偶尔也吹你啊，别见怪。这样啊？那你告诉我。你的古金币怎么来的？那你告诉我，你的古金币怎么来的？我在海外时期，加入了一个神秘的特工组织。我是四年全科第一，这个是纪念品。选中者，什么意思？上面呢，每年会在全世界范围内寻找一批能力绝对优秀的年轻人，发放一枚金币。这些选中者会成为新的势力，淘汰已经没落的家族。怪不得你身手这么好。这肌肉，这膀子，果然是真的活的选中者。来来来，金币我帮你保管，回去看看真假。不必了，这件事情你要保密。想必你也清楚，不管是我们家还是樊晨，都没到知道这件事情的程度。是吧？凑合过吧。但是我不会跟你这个小白脸结婚的。是我配不上你，但是我希望你答应我爷爷的事情。你能做到？好好好，我一定好好包养你。是是支持整个欧阳都一样都一样了。你是说欧阳家那小子是选中者啊？嗯，那膀子，那肌肉
，应该是真的。你是犯花痴啊？我这是通过发现他的肌肉强度远超常人。发现？怎么发现的？床上啊，你们。哎呀，你少来这套。嗯、哎呀，不过话说回来，你白浅要是能嫁个选用者，倒也不算亏。嗯，你说我把他那枚金币骗到手。那我只要再搞一枚金币，我是不是就能退婚了？我以为啊，我白家有了你，能重回巅峰。我没想到，你嘴里面能说出这两枚金币退婚的主意。这么多年来，只有我辛辛苦苦的操持着白家，老婆。<笑>呃，不过话说回来啊，你不能嫁给欧阳锋的。为什么？哎，你急了，你急了，你急了！你有话快说啊，臭婆娘！只有选中者最终的结局是什么？当然是被老家族暗杀，然后夺取金币了。匹夫无罪，怀璧其罪。果然是这样。要不是看他，算是你的小白脸了。我现在就派人血洗欧阳家。奶奶，你稳住。这样，你先派人保护他。我们现在进退两难了。以你落魄上位家族的能力啊，怕是保不住你的小白脸了。哎，等等等等，我跟你一起去。既然我知道你的身份，你就不用去公司了。欧阳家，你随意出入便是。哎呀，反正闲着也是闲着，这不答应爷爷帮欧阳家更上一个台阶吗？没有工资？哎，这绝不可能，四千五。一分不能少。好，从今天开始，升你为总经理。那得加钱啊，至少八千。好，那就八千。不好了，少爷，上次少奶奶得罪了上官燕，上官家表示不再与欧阳家联络。四大家族中剩下的沈家和黎家也找到了神秘资金，要联合起来围堵我们。别慌，他们这次的目的是想吃掉多少？这次他们出手千亿，根本就是让我们再不能翻身。我们的股价被打压，然后被收购，集团将不再属于欧阳家。小打小闹的，别看我。<笑>来来来，给我把那些欧阳集团的牌子全给我摘了，把我马到成功的牌子挂上去。<笑>沈子瑜，给你脸了，敢到这儿来撒野！哎呦，欧阳哥，嘿，谁让你和这个野丫头啊，不给我们上官小姐面子？现在上官家已经和我们沈家定亲了，我这次来就是特地邀请你来参加我们的婚礼。哦，对了，顺便说一句，我们沈家现在已经是欧阳集团最大的股东了。作为你最大的股东，我来装修一下办公室。不过分吧？不过分，恭喜恭喜啊！不是倪家跟你们合作，原来还有上官家。我上官燕得不到的东西就要毁掉，峰哥，你就和你的野丫头魏飞溪去找个乡下，好好过你们的乡村生活吧。恐怕你们三家的资产还动不了欧阳。告诉我，还有谁？哇！你们小家族之间的斗争这么直接啊，真刺激！还算你聪明，但是如果加上成州商会，不知道你还做不做得住啊，欧阳老哥。欧阳老弟，商会是讲利益的，如今四大家族三家对一家，这樊城的交易也该易主了。范老板。欧阳家跟商会的来往也不在少数。可惜欧阳家、欧阳建迟迟当不上家主。你虽然能力很强，但毕竟年轻。正所谓青黄不接，被人分食，也算情理之中嘛。既然范老板已经亲自到场了，那我相信欧阳兄也该认了吧。把牌匾给我摘了，老范。
，老范，作为欧阳集团新上任的总经理，这股权易主的事儿啊，我要跟范老板好好商量商量。哼，也不知道给欧阳锋灌了什么迷药，还总经理？你看范总给不给你这个面子？那、那、那、那你们先别、别、别来招牌啊！我和白经理先核对一番。别走，别拆招牌啊！好，我今天就让你们欧阳家死个明白。老范啊，你怎么能坏规矩呢？这商会是我的，你怎么能拿下位家族的主意啊？不是，我哪敢哪敢要您的钱呀、啊？这是我的私房钱、啊，我想着赚点外快嘛。好啊，老范，私房钱那么多，是不是偷我钱了？哎，大小姐，我好歹也给您打了半辈子工，我有点私房钱怎么了？不是我说，大小姐，你又是唱哪出戏啊？好，这穷酸地方的家族来当总经理了。我也是身不由己啊。不过你偷藏私房钱的事儿，我可要告诉刘五了。哎，别别别，他要是知道，天天敲诈我了。好说好说，不过今天这个事儿你也得给我保密。<笑>怎么样，算清楚了吗？来呀、啊！拆招牌，这个呃，经我和白经理的仔细核对，欧阳集团百分之五十一的股份确实属于城中商会，但是欧阳锋刚刚已经收购了城州商会的全部股份，所以欧阳集团和城州商会都是属于欧阳兄弟的产业之一。至于招牌吧。被他说了算。什么？欧阳锋个人收购城州商会？怎么可能啊？城州商会经营四周商业，就是四大家族联合起来，也只能分庭抗礼。怎么可能被欧阳锋一个人收购？是我和欧阳兄弟一见如故，就送欧阳兄弟了。千亿资产送人，钱乃身外之物嘛。呃，这个大家今天特别高兴。要不一块吃顿饭去啊？呀，这里有茶，今天先走。哎，别急，啊，给你俩准备了份子钱，一人一个。你到底想干什么？白经理的好意，请收下、嗯嗯。谢谢，谢谢啊。谢谢你别告诉我，神州商会也是你们白家的产业。现在是你欧阳锋的了，大小姐，这商会也不算小了。虽然对你来说无所谓，但也不能说送人就送人吧。哎呀，老范，我答应欧阳老爷要帮衬你的，你就做你联合商会的老板，私房钱该赚就好，不闹啊。我听您的、嗯。哦，对了，上个月十几个商会的财务报表，你再发我一下啊。辛苦了，走吧，老范、啊。我先走了。啊、拜拜。像这样的商会，你还有十几个啊？你可不要想太多啊！其他商会可比城州商会大多了，我可不会轻易送给你。我欧阳锋长这么大，还是第一次感觉到，我真的被包养，是不是很爽啊？质疑小白脸，理解小白脸，成为小白脸，放心，跟姐混有前途。嗯，还是算了。不过今天还是谢谢你。事到如今，你还来找我一个废人做什么？上官家给了你几十亿资金运作海外，你却全部被割了韭菜。你不会以为现在全部都结束了吧？我现在烂命一条，你还要我帮你做什么？你看看，你现在这样，都是因为一个人。谁？谁在害我？白浅，他做空你的企业，让你负债百亿，流落街头。除掉白浅，我会让你重新回到你该有的地步。不用，我再也不想当你们的玩具了。我只是兴趣爱好，我就是想看一看，像你们这些高高在上的人，会不会害怕，会不会求饶，会不会像狗一样求我放过他？好，我知道，只要我需要。
，你就会变成我想要的样子。王老板，你怎么成这样了？这可多亏了白小姐你呀、啊！你是来报复的？哎，我说没必要吧，薄老板。大家好不容易认识一场，而且我也没下死手啊。你怎么成这样了？其实我早就已经负债累累了，海卫的资本崩盘那已经是我最后一搏了。您别急，我我可以帮你的呀。白小姐，我真是要谢谢你啊！是你让我明白。原来不管我们怎么努力，都不过是你们上层资本的玩物罢了。现在的我，没有负债，一身轻松，过得不要太舒服。哎哎哎、那那那你还帮我做什么？我就是要看到你害怕我，求我不要折磨你，不要杀你的样子。啊啊啊！好说好说的，好说好说，好说。不好了，少爷，少奶奶被人绑走了。什么？我们公司到少爷家中的一整段道路都有我们的无死角监控。早上发现少奶奶被人绑走了。把监控给我。博士，上官燕，博士把白浅绑哪里了？峰哥，你说什么呢？我怎么知道他干什么？他早就被你玩出局了。最好知道他在哪。白浅的背后不是你我的。白浅要是出事儿了，一百个上官家都不够陪葬。你不想你心心念念的四大家族从这个世界上消失？出发。我错了，我是万恶的资本家，我不该垄断，我不该抄底，我不该操盘，我真该死。继续继续，我真该死，原谅我。不是，到此为止吧。你别过来啊！哎，再过来我杀了他。不不，欧阳峰，我好不容易缓和气氛，你来做什么？要多少钱？要是要钱的话，我还用你来救吗？阿伯兄，他才是幕后老板。我们都是打工仔，打工仔啊！而且我家父随父，其实我也是受害者，我还是女性受害者，就是他。嗯、谁敢跟我乖孙？我是万恶的资本家，我不是人，我该死啊！你们搁这儿演戏呢？奶奶，你终于来了。要不我先走，你们继续。这又是谁啊？伯兄，他才是真正的幕后黑手，最大的资本家，万恶之源。啊！我杀了你！你你<咳>长辈面前能不能收敛一点？这这是我奶奶，奶奶，这是欧阳峰。孙女婿，你好啊！来，让奶奶看看。哎呦，这膀子，这肌肉、哎，手拿开啊！放心吧，差着辈分呢，会抢你的。奶奶，您自重。既然事情的来龙去脉都已经查清楚了，我会让上官家消失。哎，上官家这种臭鱼烂虾。就不劳烦你出手啦。这件事情我会出手的，奶奶您就……哎，叫什么奶奶？叫姐姐。<笑>哎呀，差不多行了，<笑>你干嘛忙去吧啊？<笑>你这次功劳大，这三十亿零花钱拿去花吧，拿了钱赶紧消失。哎，得嘞，拿钱走人，不打扰你们二人世界了。<笑>怎么这么快就找到我啦？这么担心我、啊？早知道你是去忏悔的，我就不来了。哎，说这些，那你是不是也应该忏悔一下呀？忏悔什么？你醒了。刘五
。我离结婚还有多久啊？嗯，大概还有两三个月吧。怎么了？你等不及了？我好像得了那个婚前恐惧症啊。你说我跟欧阳锋谈恋爱还可以，但是让我突然结婚，不就一样一样，都一样。奶奶我呢，也是这么过来的。你说的是嫁我爷爷吗？那不然我还结过哪回婚啊？哎呀，你说的什么风凉话呀？这嫁给一个八十多岁的植物人，跟嫁给一个身强力壮的男人，能是一回事吗？哎呦，说的我都真心激动了，说的我都心潮澎湃了，说的我都热血沸腾了。要不这个婚啊，就奶奶替你去结吧，让奶奶我也体验一把身强体壮的男人。那我就替白家清理门户，把你这个不知检点的老太婆进出牢。呦呦呦，这才过了几天呢，刚还说给我续弦呢，这没两天的功夫，可就舍不得你这小白脸了。讨厌！这么说，你是在观察观察？我只是想知道，如果我真的不想结婚，有我，你到底有没有办法？万一他有什么怪癖呢？万一他不行？苗查的事已经清楚了，欧阳锋确实是选中者。欧洲那边的势力一直在找他，替我保护好他，看得出浅浅很喜欢他。我已经破例帮你一次了，保护一个人需要筹谋。先欠着嘛，以我们以前的情分，你总不能不管我吧？当时还当上瘾了是吧？你不会是想帮富婆吧？你不就是想包养小白脸吗？那不是正合适吗？我当初可给你开一百万一个月，你准备给我开多少？你还给我开四千块钱工资呢？你剥削我？工作归工作，生活是生活嘛。你还分得挺清的呢，欧阳少爷。那工作上你养我，生活上我养你喽。不不不，都你养我。<笑>生不要脸啊，欧阳少爷。燕儿，你是我看着长大的，这事儿就这么过去了。王阿姨，您来找我就是为了说这个事儿啊？当然不是，我是想要你取消跟沈家的婚约，然后和风儿成婚。可是，白浅的背景也不简单，你还是太年轻。就算天塌下来，阿姨帮你顶着。你是说你要支持我？当然，我不允许欧阳家有我不清楚的势力。你是我看着长大的，身家清白，而且白浅背景再复杂，有我荣成，王家的势力大吗？家，你是说王家也会支持我？自然，风儿毕竟不是我的亲骨肉，翅膀硬了，就忘了欧阳家是怎么靠着我们王家的势力一步登天的。那我要你跟风儿成婚，继续把欧阳家。牢牢的拴在我们王家下面。当然，我还有一件事儿要你帮忙。能够得到王家的支持，燕儿和上官家一定不负所托。那我们就来个先礼后兵。欧阳少爷，上官家自从上次您和少夫人遇险之后，就主动让出市场份额，看来是打算和我们道歉和解了。看来这上官燕也不是一个没脑子的人。谁叫他是你的老相好呢？他犯了错，我还能吃了他不成？既然如此，这上官家不负从前，其他两家更造不成什么威胁，这欧阳家可就做成樊城第一把交椅了。嗯，恭喜恭喜！小峰峰现在终于是稳稳的樊城首富啦！你就别挖苦我，我可不想一直当小白脸。告诉我，怎样才能真正配得上你？要配得上我，可不光光是有钱那么简单。那还要什么？当然还是身体要好
嗯，少爷少奶奶，莫成轩老板，承诺来访、嗯。啊，大小姐，我的大小姐，老莫，你怎么来了？我听闻大小姐在我的辖地遇袭了，这是我的失职啊！我特地来引咎辞职。你的辖地？啊，难为情，刚刚说你还是樊城首富，其实你和程老板还有那么一点点距离。呃啊，老莫，你消息灵通啊？是不是被吴奶奶敲诈啦？哎，可不敢这么说，都是你们白家的产业，只用而已，只用而已。说吧，什么事啊？是不是听吴奶奶的？这不把莫成轩的产业给欧阳总吗？刘行啊，真的拿主意。那老莫你呢？我，我就负责你俩安全呀。莫成轩本身就是负责情报跟黑白两道的关系，嗯，顺便呀、啊呃，我再教教欧阳总如何做更大的商业布局。你听到了吗？要好好学习哦。你现在啊是真正的樊城首富了。托你的福。我这回可是下了血本包养你的，你一定要争气啊！你那个后妈迟早要对你开刀的，到时候可别求我救你了。是的，算算。上官燕，你还来做什么？自然是来和白浅妹妹说声抱歉呢。我真的不知道博士要干什么。啊，我们其实也不知道博士要干什么，是吧，小东哥？你，该不会就是来道歉的吧？自然是来道歉的。不过，还有一件事，下个月就是我们的婚礼了，到时候我也不会亏欠白浅妹妹。你不是刚跟沈家公子订婚吗？我跟他只是逢场作戏，谁不知道峰哥才是我的青梅竹马呀、啊？啊，青梅竹马！上官燕，你这是唱哪一出？下个月跟我结婚，谁说的？我说的。原来是二娘啊！既然叫一声娘，这个主我做了。上官家已经把一半的家产作为嫁妆。我王家收了，先替你们欧阳家收着。好、啊，这钱我当是道歉呢，原来是彩礼呀、啊！放肆，长辈面前没羞没臊，百亿家产给你道歉，我就说天底下没这么好的事儿吧。我说了，只要白浅出一点事，别说百亿家产，就算是让你们整个上官家陪葬都不够。上官燕，你是没听清楚吗？说话真正听，风儿，难道我们王家也要给你这个野丫头陪葬？看来你一直没把自己当做欧阳家人。你别忘了，你们欧阳家是怎么靠着我们王家一步一步走到今天的？怎么翅膀硬了，想飞了？哎，一家人就别争了。我算是看明白了，这欧阳家祖传的软饭传统啊！风儿，你就听你二娘的吧。说到底呢，欧阳家也是靠人家王家才起来的。我都忍气吞声这么多年了，还不就是为了你平平安安的吗？二娘的话你不听，你总得听你爸的吧。欧阳家欠王家的，我会还。爸，你放心。好啊，欧阳健。你软了一辈子，你儿子比你硬呢。真的吗？真的这么软吗，叔叔？疯话连篇。好，我这就跟你爸离婚，王家的支持也全部收回。好，那我希望你说到做到。欧阳健，你有个好儿子。不过你不会以为我下嫁到你们欧阳家，只是为了扶持一个附庸家族吧？这个我深有感触，王阿姨。我也是有难言之隐。既然你们欧阳家不愿把秘密和王家分享，那要你们欧阳家也没什么用。你们好自为之。峰、呃呃、哥，你就算不愿意跟我结婚，也没有必要跟荣城王家撕破脸皮吧？我，我有那么讨厌吗？倒不是因为你讨厌，只是该发生的事情，早晚都会发生。哼。没有了荣城王家，我看你们能撑到什么时候
。那你这婚事怎么办啊？我们这嫁妆都收了。接你个大头鬼啊！嫁妆，这是我上官家给荣成王家的投名状，以后樊城就是我们上官家说了算了。风儿，你能这么说话，我很高兴，说明你长大了。这些年，我一直在切割王家对我们的控制。这一次，我们应该能挺过去。没用的，就算王家抽离我们的产业，我们能够承受。但是，只要他们帮扶其他家族，对我们后续打压，那我们欧阳家就没有容身之地。趁现在，你们带着爷爷拿着一笔钱去国外生活吧。爸，这些年，您辛苦了。不知道。老爷子守了这么多年的秘密，能不能帮欧阳家度过这次难关呀、啊？哦，你们家还有秘密啊？不会是你也是超级软饭男吧？哼、嗯！哎呀，是老爷子曾经帮助过一个大人物，得到一份天大的人情而已。不过自从王宁来了之后，便不再对我说起。百因必有果，你们欧阳家的秘密就是我。你？嗯，听起来你也是个好叔叔。欧阳家会度过危机的，放心。欧阳家早晚会和王家切割的，这一天呀，早晚会来的。只可惜我苦心经营这么多年，到头来还是一场空。你已经做得很不错了，之前的事啊不告诉你，就是怕王家知道。所以，欧阳家的秘密就是白浅小姐。现在看来，也不算是什么秘密了。白浅小姐愿意帮助欧阳家，好过王家百倍呢。白浅，有时候我觉得你很天真，又有时候……想那么多干嘛？是不是我们四大家族，什么王家、李家，在你的眼里，都不过是一只蚂蚁而已，在互相撕裂？如果说只是权力与金钱斗争的话，就是如此。那人的感情呢？或者说，我在你眼里？也只是一只蚂蚁吗？你是可以进化的品种哦，我相信你。看来还是一只蚂蚁。你有没有想过，我在别人眼里其实也是一只蝼蚁？不管别人怎么看，自己要看得起自己。王阳峰，好，总有一天我会为你遮风挡雨的。我等你。看来这王家彻底与欧阳家翻脸了，把资源。都翻倍给到上官家。看来你这樊城首富没过几天就要下台了。现在明面上，上官燕才是樊城首富啊。欧阳锋，白浅，今天可不是我来事儿，是你们自找的。又是你，你怎么一天一个精神状态啊？你这样心里能健康吗？多嘴！我是来替王家收回对欧阳家的资助的。这栋楼。还有王家的控股，要么你们把它买下来，要么立刻给我滚。这是五百亿本票，应该足够抵王家对欧阳家的资助了。五百亿就想打发我走？你还想怎么？一千亿，连本带利，而且今天就要，不然我就冻结欧阳家所有的账户。好，我这里有一件汝窑孤品，价值两百亿，拿来。啊、连个东西都拿不好，峰哥，真是可惜了。你那儿还有没有什么值钱的玩意儿？这东西碎了，就不值钱了。小燕燕，你是有前科的呀，你还记得橘子吗？这一次，欧阳天来了也救不了你们，还在这给我多嘴。上官燕，你不要欺人太甚。还有五百亿，今天要是拿不出来，就人连东西全部给我滚出去！通知各部门，今天搬离大楼。哎、欧阳总，何须惊慌？哈哈哈哈哈！区区五百亿，哪需要欧阳总来出啊？对不对？我这儿啊，个人支持五百亿支票，拿去就是了。哎呀，我先来的，啊，我的五百亿、啊。韩老范，别跟我抢，我的，我的。哎，我、啊、我别吵了，一人五百。好，好，那欧阳家就不用出钱啦。你不是说你不帮我的吗？你还没听明白吗
，这是两位忠心耿耿的老员工的个人积蓄。哎，你以后好好对待员工啊，别再发一个月四千块钱的工资了。哎，大家都退后啊，让上官燕自己拿，他手可不稳，别到时候引起不必要的误会了。原来你的靠山是莫成轩和商会，<笑>你斗不过王家的，你可别误会啊！欠债还钱，天经地义，赶紧拿着钱回去交差吧。哼，我还会回来的。嗯，喝个屁啊！莫成轩和商会，<笑>确实如此，我亲眼所见。难怪他如此狂妄，只不过。就凭这么两家上不了台面的暗势力，想要跟我们王家掰手腕，还差一点。这两个小辈，怎么如此没轻没重？想必是想拿欧阳家去赚点见不得光的钱吧？嗯，那就劳烦您走一趟，不能就此罢休。那我就去走一趟。敲打敲打，承诺与老范，让他们好好给上面经营产业。石老就是王家的倚仗，以后上官家也定会为石老分忧。小姑娘心思细腻，会审时度势，将来必成大器。还望石老提醒。打压欧阳家是第一步，至于欧阳锋的秘密。我猜呢，也是得到某些大人物的许诺。至于是否有那个东西嘛？什么东西？小姑娘，我该你问的东西，就不要去问。出发吧，上官小姐，带路。好嘞。大小姐，您就放心吧，有我和老范在，就算是荣成王家，也不算什么，对吧？是啊，不管是黑白两道，还是商业交流，我们都是您的老部下，请您放心吧。行，这小峰峰的产业呀，以后就交给你们两个打理了。只是最近我这眼皮一直跳，总觉得有什么地方不对啊。这王家好像对爷的事情特别感兴趣。怕不是你爷爷年轻的时候走漏过风声，这王家肯定以为爷爷手上有那枚金币。所以只敢控制你们欧阳家，不敢直接灭了你。为什么不敢？这你爷爷手上要是有那枚金币，灭掉王家那就是分分钟的事儿啊！金币真有这样的力量？那当然了。不过对于我们上位家族来说，即使不用它，只要拥有这枚金币，也足够震慑其他家族了。就像战争中的核弹一样，并不是非要使用，只是拥有随时使用的能力。嗯就可以称霸一方了。孙子是真聪明，这爷爷也是真憨厚，就是爷爷用这核弹判了娃娃亲。就是不知道爷爷是否真的使用了那枚金币。我担心的可不是这个。既然我认真的提醒你们欧阳家，想必上位家族的人也能看明白，这枚金币被你们家乱用掉了。那你担心的是？我担心的当然是你小子手上还有一枚金币。也许你不知道。你可能早就被人盯上了。那我该怎么使用呢？你不是知道吗？不用它，就是它最好的用法。嗯，哎，你还知道回来，整天跟欧阳锋那小子鬼混在一起。我看啊，莫不是把我给忘了？哎呀，怎么会呢？怎么会忘了奶奶呢？我们白家呀，最讲究的就是孝顺啦。欧阳锋那小子最近怎么样？你是说哪方面啊？肯定不是身体，是心态。很多选中者呀，知道真相之后，要么就是疯了，要么就是变态。当然，更多是被杀了。我点拨了他一下，他就是有点接受不了落差感。哎，希望他能快点成长吧，早日成为我白家新的倚仗。新的倚仗？嗯，合着你说你是旧的倚仗呗？臭不要脸！哎，那本来就是我呀！你们白家要是没有我，早就是那些七大姑八大姨分成几百块了。啊，家家有本难念的经，您定海神针，那可不是嘛。不过你们俩最近给我小心点儿，我的人已经帮欧阳锋解决了一波杀手了。有人知道他有金币？欧洲来的，怕不是他以前的同僚？欧阳家的嘴巴就是没个把门的。
他后妈也惦记他爷爷那枚呢。哎呀，依我看啊，明天就让欧阳锋上咱们家来提亲。彩礼呢，就是那枚金币。我看啊，只有你吴奶奶我能管得住那枚金币了。要不是得把我搭进去，这还真是个好主意。哼哼哼。这一列才是营业额。哎呀，这可这个这个是，这个别来无恙啊。我们还需要联系吗？我们是青梅竹马。如果不是迫不得已，我也不想找峰哥你的麻烦。也许在另一个世界，我们才是相爱的一路。所以，你是来找麻烦的？凤王家和石老的命令，来收回莫成轩和商会吧。欧阳小兄弟，果然仪表堂堂。范勇，沉默，何在？石老，您怎么来了？两个混蛋！上面给你们安排的事。太轻了，是不是？你欧阳锋应该也知道，天外有天。你不要以为找了两个靠山，就可以三番五次的带着你的野丫头在这里羞辱我。哎，今天又是怎么回事啊？哎，就算是我们，在这石老面前，那是连个屁都不敢放呀。点子扎手。哎，其实都是败家产业的，也算是自己人。看来这上官燕捅了白家的马蜂窝了。哎呀，江东十省能请到的各路大神，其实都是败家产业。不过能请动石老，王家也不赖呀、啊。是啊，是啊。哼，上官燕，回去吧。怎么？你这是什么态度？你还不明白吗？你命里被前景克。我上官燕出生到现在，就没怕过谁。不好意思啊，我迟到啦。不好意思，我来晚啦。哎呦，大小姐，哎呦，好久没见你了。哎，老头，你怎么来了？承默叫你来的。我我，老奴跟他们王家要好，今天是来教训那个欧阳家的。啊，是来害我的呀！啊，误会误会，呃，我听他们说这里有个疯丫头，哪知道是大小姐呀、啊！哦，小燕燕又说我坏话了。没没有，白姐姐，不是我，是王宁说的。哦，终于转型了。过来，来，吃个橘子。谢谢白姐姐，不客气。甜吗？嗯，今天给的，非常甜。王姨这个疯婆子，把我害惨了，气死我了！是说，怎么把你请来了？承蒙老范，快来给老爷子顺顺气！你都多大年纪了，你还给我们白家操心操力的？老范，你也是，你怎么不早说王家是石老照应的呢？都是自己人，算计什么呀？大小姐，你们家的产业都是秘密，我可不知道啊。白白白小姐，你到底是谁啊？你啊。你再找下去，就要找到白浅我去害欧阳锋了。你人脉也是真好啊，白姐姐，我有眼不识泰山，我错了。行行行，既然你人脉这么好，那这样，你以后呢就跟着我们石老，当他干孙女，够你嚣张了啊！怎么样，石老？任凭大小姐吩咐。那谢谢白小姐，谢谢峰哥了。经过石老的资源整合，这欧阳家也算是下位家族中的极限了。但目前还不能显山露水。大小姐的意思是，要把欧阳家变成上位家族。那咱俩算是赶上了呀！要是真的出现一个上位家族，不知道要死多少人，还能不能活着堵门锁？顶天由命吧，咱也不能辜负了大小姐的栽培啊！啊，哎呀，哪哪哪来吧你！呀，最近收了不少产业，腰杆子硬多了。只是忌惮这么久的王家，竟然被你轻松解决了。哎，这江东十省的事儿啊，我总能摆平。放心，我在想。
到底有没有你做不到的事情？有，就是你人真的还可以，但是我真的没想好要结婚。这个退婚就是我办不到的事。如果你真的，你放心吧，我不会为难你，我可以退婚。你想死可以，但是欧阳家上上下下都会完蛋。你别忘了，你爷爷可是拿核弹取的怨。我可以把我的金币给你啊，给我干嘛？你拿去退婚啊？怎么啦？知难而退啦？如果我要娶你，我会靠自己的能力向白家提亲，而不是靠什么金币。欧阳峰，希望我没看错你。不过，一枚金币许下的契约，需要两枚解除。什么？他愿意给你啊？给你你就拿着拿着拿着，拿着有什么用啊？退婚要两枚，感情这么好，退什么婚啊？因为他说总有一天，他要凭自己的事业光明正大的来娶我。天啊，你这是个恋爱脑啊！你懂什么呀？那你什么打算啊？啊，时间不多了，我要想办法再找你。刘武、啊，你到底能不能搞到古金币啊？我靠，那也不能给你们两个傻瓜这样乱用、乱用、乱用！哎呀，这怎么能是乱用呢？这是我和欧阳锋之间的约定，在我看来，这价值远远要比古金币的价值高。这世道，两百年来就出来你们两朵奇葩。金币啊，从制造出来的那一天起，就用作权力与欲望的工具。哎，只有你们两个当做玩具一般。所以刘武。站在你曾经的高度，无法金币当做礼物。和你一样，和你一样，和你一样。这是金币的使用方式。金币已激活，我会找到你。高峰山顶见，金币代码二幺幺。你好，选中者，你想好怎么使用金币了吗？我只是激活，并没有要立刻使用。你可以召唤我的次数并不多，我想问你一些问题。选中者的话，我确实可以回答你一些基本的问题。全世界这样的金币到底有多少？全世界还没有被使用的金币。应该还不到百枚吧？我如何能快速再获取一枚？你把我叫来开玩笑的吗？我只是想知道这个问题有没有答案。有，是什么？选中者之间的死斗。什么意思？两名同样拥有金币的选中者约定死斗，活下来的拿走对方的金币。我接受。你确定？其实我早就知道你了。我劝你不要翻手。你知道我？我当然知道。所以你最好不要犯傻，不然我不好教的。还请您帮我预定死道，我会联系你。怎么了？主动来找我啊？想我了？要不诗人别干了，跟我私奔吧。欧阳锋，决定参加玄中者死斗。什么？他找到你了。他破解了金币的信号，这对选中者的天赋来说，早晚都会发现。他是怎么知道死斗的？他问我，我有义务回答。我说过，只要是为难浅浅，我会让他付出代价。我怎么也想不到那个人会是你。这是我的职责所在。你可以杀了我。你早就死了。从你当上诗人的那一天起，我认识的你就已经死了。对不起，我没有办法。多少？多少金币能够取消死？死斗无法取消，已经来不及了。我要他活。这要看你用什么身份让他活。以你所想的身份。好，关键时刻我会出手，但他的金币，我会拿走给他的对手。不重要，我要他活。欧阳先生。我的家族非常需要你的金币。
，我相信你也有不得不在此的理由。我也是，我的爱人想让他换取自由。哈哈哈哈哈！欧阳先生，如果不是此时此刻，我真不敢相信你说的话。我真想和你做朋友，欧阳先生。嗯小芳芳人呢？刘武，你不是说一直暗中派人保护她吗？人呢？白姐，你是真的很喜欢欧阳锋是吧？虽然他有时候很天真，但是他还蛮有担当的。我希望他像他说的那样，光明正大的来娶我。既然如此，他命里有此劫，希望他能度过吧。他去干什么了？他是不是做傻事了？金碧，他去找金碧了。哎呀，我保他活命啊！我要去找他。要是来得及，我早就帮你挡下了。不是，他到底要做什么？选中者的死斗，他自己破解了金币的用法，去找到了诗人。你说他怎么？你有聪明又笨的。他做这事也是为了你呀、啊。你就赶紧找你的老相好，让他带我们去找他吧。欧阳先生，你知道你为什么不是我的对手吗？因为行动你爱人的自由。我的背后是家族的荣耀，更是这些人的生命作为代价所守护的利益。你的意志不是我的对手。啊！斋藤先生，在我看来，这些权利与利益。就像永无止境的幻境一样。我之所以来这里，我想证明，真实的情感尤为重要。我输了，欧阳先生，因为这件事，我的家族会有很多人因此而丧命。我向你许下承诺，我会尽我所能守护你的家族。傻呀、啊！为什么不跟我商量就去冒险啊？这这都流血了！你能不能先让我坐下来再说？你赢了。嗯，我答应我的对手，要帮他守护他的家族。你小子心真大，自己的小命刚捡回来，就开始替死对头着想啊！刘武，你少说两句吧。芊芊，你不必担心，婚约已经取消了。等我正大光明的娶你。不会已经用掉了吧？你有那么急吗？好孽！死斗结束后，我就把两枚金币交给了诗人。能为浅浅冒这么大的险，而且你还已经赢了，两枚金币不够正大光明的回来向白家提亲吗？你有没有脑子啊？你啊，这欧阳家小小的下位家族，竟然出现了你和你爷爷两位卧龙凤雏！三枚金币就这么用掉了，不是你所有的吗？啊，不是一家人不进一家门。你年轻的时候糟蹋的金币还少吗？哎，我那时候不是有的是吗？我那时候也不缺啊，我现在不得省着点用？我没了呀！我看你就是败家败光了，来我们白家作威作福啊！哎，你说什么呢你？你没老夫尊，你说什么呢你？哎，你越来越没大没小了、啊啊。你就啊啊啊！哎呦，没事吧？啊。哎，别气别气，没事吧？你以后不能再这样冒险了，有什么事情得跟我商量，记住没有？我这不是冒险，也不是一起回事，这是欧阳家欠你的，我必须得还。其实我也没有怪你，总之这几天我也挺开心的。没有了婚约，你不会就跑了吧？对，明天我就远走高飞，过我的神仙生活，留你在这自生自灭。那你走吧，你自由了。给你脸了是不是？啊、呃，没事吧？你怎么样？啊、你这不是受伤了吗？怎么还这么大劲儿？身体素质好。
确定你还要吗？你的肩膀在流血、啊。哎呀，我就说你不要这么急嘛，血压上来了吧？我只是我。哎呀，我真是不知道你们男人到底是什么物种，都这样了还想着干这干那的。还好我不用马上结婚了。嗯，真不敢想。还来找我干嘛？欧阳锋已经赢了。咱俩也两清了。有一些消息，我要告诉你。什么消息？负责东外海的几个诗人失踪。还有人敢动你们？我怀疑跟欧阳锋有关。那两枚金币不是已经给你了？别人又不知道，而且这样的使用方法，说出去也没人信。这么说，你也有危险？解决危险，也是我分内的事。别死了。那倒不至于。我只是比较担心你们，要不带他们避一避，我可以安排。你还是先忙好你自己的事儿吧，我这边我自会安排。这是我的金子，给你。我用不着这些，这不是你留着退休用的吗？给了我，你真就要当一辈子的诗人了。只要你还在，我就没有退休的理由了。谁要你假惺惺？还站得起来吗？等你能下地走动了，赶紧给我找个安全的地方避一避。怎么啦？欧阳锋死斗对手辖区的诗人失踪了，我怀疑与你得到的那两枚金币有关。他们把诗人做了。诗人本就是高危人群，多的是杀人放火致人死地的事儿，哪像你们两个一个个拿金币过家家。那他们是想要那两枚金币？应该是吧。他们都把诗人做了，还有金币做什么？东外海的国家本就是拿金币孝敬别的片区，本地诗人基本就是个摆设。那他们岂不是？难道斋藤家族的人已经出事了？斋藤？斋藤？对，我的对手斋藤龙介。我答应他，只要我有能力，我会帮他守护他的家族。啊，你小子心可真大呀！你自己的小命儿刚捡回来，就开始替死对头着想了。这可是东外海国家级财团，一个家族就等于一个国家。你没讨点好，还倒欠人情是吧？他还为了你退婚，把人家斋藤少爷给做了呢。那我们这次退婚是我们共同协商的结果，可不能算是你甩我。你们俩能不能先讨论讨论怎么活命的事儿？斋藤说，他们家族会因此死很多人。斋藤家族虽说是国家级财团，但也算是顶级走狗。能干出这样的事，怕是只有背后的主子。这个是斋藤给我的信物，希望我能用它帮助他的家族。八尺勾玉！啊！欧阳锋那小子到底什么体质？小说男主吗？什么东西啊？斋藤家族的传家宝啊！就这么跟你说吧。你可以理解为传国玉玺。哎，掐死你！哎，只能闯祸，小白脸啊！哎呀，跟你什么你都敢拿、哎？小峰峰，以后别人给你东西不能随便乱拿。这到底是什么？恭喜你拿了别人家的传国玉玺。斋藤这小子到底跟你说了什么？怎么把这东西给你？他跟我说，让我把这个交给他弟弟，不然会有很多人因此而死。大包大揽是吧你？我原本以为。斋藤和我一样，只是选中者。现在好了，恐怕半个世界的人都在追杀你了。那怎么办啊？要不然我们还回去吧。好问题，还给谁呢？嗯、呃，斋藤家主啊，总能联系得上吧？<笑>万一还错了呢？万一还了之后让人灭口了呢？万一还回去人家让你把那两枚金币交出来呢？怎么说？斋藤先生你好，这是你的传家宝，你的那两枚金币呀、啊，我拿来退婚了。算了，赶紧收起来吧！我刘武还没有到怕事的程度。给你家少爷好好补补啊！能下地了，赶紧撤。嗯，奶奶威武。东外海项目最近怎么样了？哎，合作非常顺利，多亏了上官小姐，跟外海财团的关系好啊。那是自然，能够接触真正的上位家族，白浅又算得了什么？哎，是啊，更何况。现在的财团二少爷是我的男朋友
，没想到上官小姐这么有本事啊，竟然攀上了真正的上位家族少爷。嗨，这白家说到底啊，也是老牌上位家族了，其实是已经没落了。哎，现在我们上官小姐又和上位家族少爷好事将近，以后这欧阳家啊不。这白家都得以咱们上官小姐马首是瞻啊！哎，说来，很久没见到欧阳锋和白浅了，去把他们俩叫过来。好，以后我们兄弟俩全都听上官小姐您的。那是，白家日暮西山，以后上官小姐就是真正的集团一把手，一把手，一把手，一把手，一把手。一把手好姐姐，你可来了！小燕燕，这说话口气又变了呀，是不是又升级啦？哼，不像你，止步不前。我听说你管理公司管理的非常好，这你的进步不就是我们大家的进步吗？那当然了，乱赚钱，我上官燕可没输过谁。我早就知道我们一定会成为好姐妹的。不过白浅。如今你的底细我已经摸清楚，今天我就要跟你论论，到底谁是姐？不都是一家产业，一家人吗？谁跟你一家人？哎呀，哎，白浅，你不就是已经没落的上位家族的大小姐吗？你不是连下位家族都没了吗？你现在在这起什么劲啊？不好意思。机缘巧合下，我现在已经是如日中天的上位家族的二少奶奶。你白家如果不想就此没落，不然就趁此机会受我庇护，说不定还能再撑个一百年。啊啊、那都是上位家族，应当也是平起平坐，是不是？<笑>白浅，你害怕了？你知道我有多想看到你害怕的样子吗？哎，我我震惊居多，怕倒是还好，主要是比较担心你，毕竟上位家族可没这么简单啊。说到底，我还要感谢你，是石老让我去东外海游学，我才无意间救了上位家族的二少。我和他之间是过命的交情。在别的场地里，说不定我才是女主。呃，好好好，你是你是，女主让你当。白浅，东海外，东海外有几个上位家族？两个，什么？玉。少爷你吹的，二少爷人呢？你们不会是网恋吧？哼，我的宝贝，现在就在樊城，我现在就让他过来。哎，来来来来来来，为他们有幸见到两位三位家族子弟在这个破公司见面了，万一他俩恍然醒悟，在一起怎么办呢？你的意思是，到最后跟谁混的问题？根据以往的经验，首先排除上官燕。嘿，<笑>你们两个别打小算盘了，我的未婚夫到了。亲爱的，你总算来了。这个就是一直欺负我的人。哎，我可没有啊，我还给你橘子吃，你忘了？好了，白小姐，我知道你是上位家族的继承人，不过。相比之下，我们斋藤家族相比你也知道。斋藤，不要惊讶，我来到这里是因为一些家族争夺，在下需要白小姐的帮忙。等我解决困境，在下一定大大的感谢白家，让你的家族重回荣耀。看来是个客气人。先生尊姓大名？嗯，在下。斋藤七郎，次郎的意思是
你是斋藤家的二公子，正是。我来到这里，是为了寻找我失踪已久的哥哥。我的哥哥为了保护我，已经失踪了很久了。光听名字就知道是你要找的秘密。再确认一下吧。客套完了没有啊？白姐，这是我给你投靠我们的机会，别给脸不要脸。斋藤先生。您的哥哥是不是叫斋藤太郎？当然不是，我的哥哥叫斋藤龙剑。如果你没有他的消息，务必要告诉我，我一定会重力提携欧阳家，让欧阳先生能够早日成为白家的乘龙快婿。哎，倒倒也不用，就是你就别硬撑了，白浅妹妹。如今二少爷愿意提携你那不争气的未婚夫，你就偷着乐吧。看他什么时候能成器、啊？是这个。啊！对不起，欧阳先生，是刚才在下失礼了，这里就给您赔罪。哎，您您您先起来吧。对不起，我们家族有规定，谁拿出八尺玉，我们全族人都要跪下，恕在下不能起来。田家美女，快收起来，快收起来。哦、啊、哦。啊哎，收起来了，收起来了，你快起来吧。对不起，我的未婚妻刚才没有跪下，我现在就让她切腹自尽。哎，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用。白姐，我杀了你！哎、白姐，我杀了你！别别别别别！我我我们哎呀，哎，走啊！实在抱歉，白小姐，都怪在下管教无方。没有没有，他已经好多了。这么说，你和你哥哥其实都在被追杀。是的，因为我们家族被迫签下了不平等条约，需要两枚金币来取消契约。关于八尺玉，也是契约中的一环。如果八尺玉被拿走，我们整个斋藤家族。都会被沦为 A 国财团的走狗，也该轮到他们一回了。所以，八尺玉为什么会在欧阳先生手里？是你哥哥生前嘱咐，并让我找到了，帮助斋藤家族。既然是哥哥以命相托之人，斋藤家族将永远感谢你。从此以后，斋藤家族所有资源尽归欧阳先生调遣。哎，这下就，这合适吗？其实。斋藤家族看上去虽如日中天，但本质上也是 A 国财团的赚钱工具罢了。我们也想重获自由，如今我们强强联手，一定可以顶得住压力。而且我们有两枚金币，就算不用，也能足以震慑 A 国财团。两枚，两枚。哎，你说这斋藤次郎可算是找到了，还是上官燕勾搭的人脉。他可真是个人才啊！你不怕他哪天真的勾到个大人物，把你死死踩在脚下？嗯，那他要跟你结婚可怎么办啊？毕竟你们才是青梅竹马嘛。那就要看白小姐是不是真的手眼通听。哎，现在整个上位家族都随你调遣，你才是那个人上人啦。哎，我越来越觉得这些权力与财富越来越虚幻，让一个大家族破产或者兴起。与我曾经是欧阳少爷时，让一个商场开业或者倒闭，仿佛没什么区别。所以想回樊城做你的大少爷啦？我曾经想过，如果我不认识你，或许我只用担心四大家族的勾心斗角。今天关心哪个老爷的寿辰，明天关心这个老奶奶的生日。说起来，上官家家主八十大寿，父亲曾经嘱咐过我。一定让我送一个三百年的人参，不能让其他三家族抢了风头。仿佛我也忘却了。所以还是不认识我的好喽。有没有听过一个故事？有一个人，他一出生就在电视节目里，他的周围都是演员，只有他自己不知道。那如果我们都是假的呢？大家都在骗你。如果是那样的话，我祝你。早安，午安，晚安
事情没有你想的那么简单啊！如果只是斋藤家族和 A 国财团之间的斗争，东爱海的诗人根本就不会出事儿。你是说斋藤这小子不老实，没说实话？他那边都没有什么老实人啊，看着都斯斯文文的，实则变态的很呢、啊。那那小燕儿不是栽了？以我对斋藤家族的认知，他们一旦掌握了权势。就会变得面目全非。嗯，这就是八尺玉。上官爷，你既然是我的未婚妻，见到八尺玉，理应跪下。哎，亲爱的，这道理我都懂，但是你能不能不要动不动就把它拿出来呀、啊？杀了！所有人都要跪下。欧阳先生，如今我已经可以回去继承我的家庭，但是我依然会受制于 A 国财团。我相信不久之后，他们将会成为你们的敌人，所以我建议你把两枚金币给我，我会以一切上位家族的资源来帮助你。斋藤先生，关于你哥哥的遗愿，我们已经帮你完成了。至于金币嘛，并不在你哥哥的遗愿之中。而且金币如何使用，我们欧阳先生再熟悉不过了。欧阳先生果然了不起，没有任何传承就可以知道金币的用法。既然如此，我便不强求了。我不想与金币的拥有者为敌。既然如此，我也不会将金币用在朋友身上。那好，告辞。上官燕是我的得力助手。还请斋藤先生将人留下。他与我有婚约。这个嘛，我们欧阳先生啊，对解除婚约那是非常的重要。需要他开口吗？不必了，他留给。白青姐姐，你真是我一辈子的好姐姐。受委屈了吧？我以后再也不跟你争了，我真的害怕。哎，乖，其实啊，我们都不讨厌你的，而且你把公司经营的这么好，大家以后一起赚钱就好啦。嗯，那我以后再也不乱嫁人了，以后我就和峰哥一起生活，你做大，我做小，咱们仨把日子过好了，比什么都强。上官燕，你别给脸不要脸啊！你这次带来的斋藤，后面还不知道要搞什么幺蛾子呢，你以后可别再往这带人了。你再整下去，你把握不住的，你知道吗？是，白青姐姐。我以后都听你的。所以，那个斋藤真的很变态吗？嗯，这都要怪你欧阳大哥交友不慎啊！你说你当初答应人家干什么？你说他回去之后会善罢甘休吗？你但凡给他留一枚金币，他都不至于找你麻烦。我们哪儿还有金币了？哎，不知道的还以为你有三枚呢。你们的小伙伴斋藤啊，回去没过多久就让人给做掉了，这么快？嗯。哎呀，思想很惨呢、啊，看着像是被刑讯逼供了。那我们要不听你的，出去躲躲？之前啊倒是能躲，现在啊全世界都知道你们两个人身怀重宝，手持两枚金币，躲哪儿去啊？啊？怎么会这样啊？欧阳峰啊！身怀重宝的消息应该是被泄露了，东外海诗人的死，再加上斋藤，嗯，哎，欧阳峰知不知道这事儿？昨天啊，已经派人去告诉他了，他家的周围也做了严密的防护，都是不会出差错的吧？我要去找他。哎，要不要看看你的赏金是多少？我怎么也有赏金啊？不都是他赚金币，他来花吗？最终受益人还不都是你？来看看啊。六十亿，才挣个点钱，我出还不行吗？能抽热搜吗？那你以后就揣着支票走吧。谁要是来暗杀你，你就给他六十亿。你不会也有赏金吧？不好意思啊、哦，常年稳居榜一，就是没人敢伤我。榜一。嗯，嗯、啊，你快坐坐坐，你可算来了，白姐姐不好了，峰哥走了，只留下一封信
，你怎么来的比我还早呢？哎呀，白姐姐，这都是妹妹应该做的。没工夫跟你闹。晴晴，因为我的问题，给大家带来了危险。原谅我不能再待在你的身边。认识你之后，一切都变了。我有很多疑惑，需要自己去解开。也许只有等我找到真正的答案，我才有勇气娶你。你是怎么找到我的？一个八千亿赏金的人，在这小小凡城，恐怕只有你在周围才能护得住吧。你的感知能力与我相当，我想知道更多真相。这个世界的背后到底是什么？我并没有回答你的必要。他说，这枚戒指可以让我知道答案。东海外的诗人，是你杀的？是斋藤龙介，这枚戒指是他给我的。这是我们诗人的戒指。我要当诗人。一万年前，人就分高低贵贱，就会有利益和权力的斗争。如今，当时发生的早已被忘却，就留下了几句残诗，所以我们就被叫做诗人。所以，以我的能力，我是否可以当诗人？可以。但世界的真相，我原本的生活，你只能选择。你也做过选择。留我是你，我不希望你步入我的后尘，欧阳锋。我曾经想过，有一天我成为上位家族家主的时候，是不是就可以娶白姐？但后来我发现。他对那些权利、利益都不感兴趣。当我怀疑这个世界的真相的时候，他却笑着看着我。我当初跟你想的一样。你说，你都榜一大姐了，你都不怕？这欧阳锋才被悬赏了一百亿，他就吓得跑路了。啊，话可不能这么说。哪天你要是和我一样，你也不怕。嗯，<笑>这就叫债多不愁、嗯。他说：“去寻找什么世界的真相？”我看啊，就是躲着我。欧阳锋走之前说的话和他一模一样。嗯、你说谁啊？<笑>是不是你的老相好啊？是啊。<笑>啊，我们祖孙姐妹俩真是同命相连，相依为命。他不会也去做诗人了吧？也许你觉得上位家族之上还有更高的权利的存在，难道不是吗？诗人的背后是什么？金币的权利是谁赋予的？我一开始也是这么以为的。以我的能力，我能成为权力的本身，而不是代言人。那后来呢？家族有上下位，那你有没有想，我们的世界？也有不同维度之分。你是说，我们这个世界不是真实存在的？也不是，只是我们的维度比较低。不同维度的世界认知不同，在我们的世界，大部分人的认知都是比较简单、重复。那白浅和刘武就和其他人完全不一样。可能不同维度的世界会有认知穿越。白浅十四岁那一年就已经赚到了几千亿。你觉得这合理吗？那我们呢？或多或少受一些高维度的世界的影响吧。我们这样的人，就像小说里的主角一样，活在低维度的世界里。所以，金币的背后，没有更高权力。至少，这个世界没有了。小哥
，你醒了。呃，欧阳峰，等你找到你的答案，你还会回来吗？可是答案，我原本就告诉过你啊，小峰峰。嗯，白浅姐姐，我知道你一直在找峰哥。哎，没想到最后的结局是我们三姐妹孤独终老。我已经把欧阳家经营成上位家族了，峰哥怎么还不来娶你啊？也许他知道我对这些不感兴趣。那是金币，白姐姐想要的是金币，那我就更不感兴趣了。我可不想跟刘武争榜一大吉。那是什么？我想，也许是他知道这个世界的真相后，依旧愿意娶我回去。你们好奇怪啊！我觉得能够成为上位家族，让所有人俯首称臣就够了。你不会又要害我吧？没有，白姐姐，我真的已经服了你了。我现在的对手是 A 财团的大小姐，我早晚让她给我跪下。那就好，那就好，支持你。这里是一枚金币，也许可以帮你找到峰哥。你给我？嗯，是你们让我站到不属于我的高度，就当是感谢了。欧阳峰，你找到你想知道的一切了吗？怎么还不来找我？刘武，你说欧阳峰什么时候回来呀、啊？有的时候啊，神知道的多了，可能回不到过去了也不一定。你想回到过去吗？好像也没什么值得我留恋的了。这个可以帮到你吗？金币？你上哪又弄到一枚金币？还得是我们上官燕大小姐，要是没有我们俩，她才是那个真命天女吧？你不拿着这枚金币去找欧阳峰了吗？我相信，他一定会来找我的。你有没有听过一个故事？有一个人一出生就在电视节目里，他周围一切都是假的，所有人都是演员。只有他自己不知道。那如果我也是假的呢？大家都在骗你呢。如果是那样的话，我祝你早安、午安、晚安。天晚了，我要的晚安呢？他为什么还不来找我？这个问题，世界的真相我，我根本就不关心。这枚金币，你想好怎么用了吗？我想要的爱情，从来不是因为金币所能决定。欧阳峰，你说过，人与人之间的承诺，从来都不需要金币。我,我想要成为上位家族，要他们全家的命，家族都成为我的附属，要拿到家传之宝。白浅，我看到了这个世界的真相，它是多么的无趣啊！如果你看到我看到的一切，还会像过去一样开心的度过每一天吗？小妹妹，你是怎么拿到这枚金币的？是爸爸给我的。
你自己找到我的？因为我爷爷教过我摩斯电码。那你想要什么愿望？嗯，那我想有吃不完的棒棒糖。你确定吗？我可以满足你更大的愿望。不用啦，就棒棒糖就好。给你一颗棒棒糖，可好吃了。哼，又是一个特别的小女孩，一定要快乐的活下去。无论找到的真相是什么，你一定会回来找我的，对吧？你说过，人与人之间的承诺本来就不需要金币。我回来了。你怎么才回来？你找到你想要的答案了，找到了，但是毫无意义。就算整个世界是虚假的，只要你真实站在我面前，会开心，会难过，这就足够了。嗯、欧阳峰打破了游戏规则，真相和原本的生活。只能选择一个，那又怎样？不久之后，他就会在这个世界上消失。你就是因为这才一直不来找我？我只是想一直保护你。不，你只是没有看到欧阳锋看到的东西。对不起，这个世界规则。我还是没办法改变，还有多久？几天时间吧。那你娶我吧。可是，我要消失了。消失又不是死了。这一次，我会去找你的。但是你要答应我，光明正大的娶我。好，如果我没有消失，那我就等你。你呀、啊，比我还绝！明知道欧阳锋马上就要人间蒸发了，还要嫁，那也比你强，嫁个植物人。你可真美啊，第一次比我还美，你可就吹吧你。抓点紧吧，希望你还赶得上洞房。哎，怎么还没来？是啊，是啊，什么时候了？天，来不来啊？怎么回事？我没有消失，那我就等你。今日我为你作诗，传唱于新的世界。白浅，去找他吧。嗯、啊，白素素，你怎么才醒啊？今天是你入职第一天，你再不去，马上就要迟到了。小燕燕，叫我干嘛？我今天是专门请了假去约会的。我跟你说了，我要走了。我我这是在哪儿啊？上班第一天就迟到，希望你不要让我失望。白素素。